我想问一下，咱们酒店有个乳腺癌研讨会是吗？是的，请问你也是来参加会议的吗？不是，我是来找人的，我男朋友。研讨会在五楼会议室，不过您可能需要稍微等一下，他们今天一大早就出去考察了。啊，好，谢谢啊，啊，不客气。我觉得这个数据大家再审核一下。这宁大夫跟舒大夫站在一起啊，真般配，郎才女貌。看起来感情还不错，搞不好还真是咱们猜的情侣档。<笑>魏姐，一会儿去我房间吧。去你房间干嘛？我有事儿找你。在这说不一样吗？我有东西要给你看。再说你就这么不待见我吗？你一个大男人，我能把你怎么样啊？哎，你好，这箱子能先放这儿吗？好的，你快过来拿的。让我失望。子欣，子欣，你在家吧？子欣，我知道错了，你给我开个门呗，我有话跟你说。子欣，开一下门吧，求求你了。子欣，子欣，来了。说吧，陆尚说，赶紧去收拾东西，现在去北京。去北京干嘛？我重新联系你经纪人了，把事情都说清楚了，重新安排了一场实习，机票已经给你订好了，赶紧收拾行李，快点！还愣着干嘛呀？走，快去收拾，快快快快！你要是害怕的话，就别进了。完了，两人在哪儿啊不是吗？你肯定觉得这种事情只有宁为璇才能做得出来吧？二零零七年夏，我第一次见到他，不爱说话，也不爱笑，也不爱理人，但却那么优秀。我第一眼就喜欢上了他。二零零八年四月。我知道了一家很好吃的川菜店，尾锦不太能吃辣，几次咬到花椒，无法忍受的表情都特别可爱。吃到最后也就习惯了，不过他真的是不太喜欢这种重口味的东西。二零一二年夏，我毕业了。和他分配到了同一个医院，我特别高兴，因为我可以每天都见到他，看得出来他也很开心。我想，我的爱情来了。这上面记录了我们所有的美好回忆。我以为这些回忆也属于你，我以为我们的关系可以水到渠成，所以我一直在等，等属于我们的那个时间点。可现在我等不了了，依然，李维奇，我喜欢你。时间不会同时
心里，我不信你感受不到我的心意。一旦你感受到，一定会对我有些回应。毕竟我不是那么般配。你看，我做到了。这么多年，我们一直在并肩同行，不是吗？依然，这不是你。这怎么不是我了？你了解我吗？在这之前，你知道我会做出这么幼稚的事情吗？维琪，在和你认识的这些年里，我始终在努力变得更加优秀。这样有资格站在你身边的人，就只能是我。可为什么是郑丁丁？况且，是我先认识你的。依然。在爱情里面没有配与不配，而且丁丁在很久之前就已经在我的心里打上烙印了。你还记得我有一个用了很长时间的猫咪挂饰吗？这也是你做的吗？是啊，都是我做的。我是自己投怀送抱的、啊。不，我的意思是，你就像个天使一样，为了拯救我，一次次来到我的生活当中。
体油腻，不够我喜欢。你你干嘛这么看着我？你知道吗，丁丁，我喜欢你为自己争取的样子，喜欢你笃定自信的样子，尤其喜欢你为我吃醋的样子。难道你是故意制造机会让我吃醋啊？我只是不想让你像上一段感情一样患得患失，不想让你只会听话懂事。我想让你做你自己，而我会在背后默默的守护着你。对不起，之前是我疑神疑鬼太冲动了。其实，我是对自己没自信。舒医生真的很优秀，你也那么优秀，我有点怕失去你。你为钱，谢谢你。话说回来，你大老远来北京，不会是为了捉奸的吧？你胡说什么？我是知道自己冤枉了你，特意跑来给你道歉的。那你干嘛不直接告诉我，还联合小军一起骗我？我这不是想给你个惊喜吗？没想到，是你给了我一个惊喜。我是不是得再去开一间房啊？这就一张床，怎么睡啊？一起睡啊！想得美！老规矩，我睡床，你睡沙发。啊。对不起了，院长，这次是我的任性，我因为我个人的原因，不得不终止在北京的交流学习。等我回去再跟您赔不是。你教我一下嘛，我也下了这个世纪的游戏，下次我们一起玩吧。哦，我现在可厉害了，上次我一个人打死六个人呢，这次肯定不会拖你后腿的。听到了吗？嗯。你不是喜欢看车展吗？票我已经买好了，过几天我们一起去看吧。嗯，行。舒逸然，这些年你身处卑微，却没有看到自己的卑微。一切到此为止吧。这么早，哎，舒医生，你回来了。你知道我今天回来吗？不。那你怎么帮我擦桌子？我就是怕你回来嫌这儿脏，然后我每天都擦一遍。你那么爱干净。你在我这儿实习了这么长时间，我的桌子就一直那么整齐又干净。谢谢。没事儿，这些都是我应该做的。以后不用了。为什么呀？你是实习医生，又不是保洁，干嘛帮我收拾桌子？可是这些都是我自愿做的，我特别崇拜舒医生。崇拜我？你们实习医生不都是崇拜宁伟锦吗？我觉得舒医生的医术一点也不比宁医生差，而且你又很有拼劲儿，每次你认真工作的样子，我都很受感染。我觉得你特别有魅力。朱医生，我是不是说错话了？没有，谢谢你，谢谢你让我知道，真正的自己该是什么样。那，没什么事儿的话，我先去忙了。嗯。嗨。舒医生，欢迎回来。
，一会儿有时间聊两句吗？你真的跟他表白了？对啊，原本我也以为会挺难的，其实也就那么一回事儿。如果能早点意识到的话，也许结局就不会是这样了。与其说是我向他表白，不如说是给自己一个交代。不，是给了自己一个解脱。不是你说的吗？自从他跟郑丁丁在一起之后，我就变得不像我自己了。一段好的爱情里，应该让对方变得更好啊！我这么优秀，却变得让人越来越讨厌，这不更说明我应该尽快从这段感情里走出来吗？你干嘛这么看着我？今天的舒医生又变成了以前的舒医生，还是那么好看。就你会逗我高兴，谢谢你高人。无论我变成什么样，你都陪在我身边。其实，我也一直喜欢你。我想你这么聪明，应该不会太惊讶。没错，上大学的时候我就喜欢你，所以我想尽办法接近你，甚至还把你拉进我的圈子。结果呢，羊入虎口啊，你却喜欢上了宁无忌。你说，一个是我最好的兄弟。一个是我女神，这两边哪边我都放不下，结果就这么莫名其妙的变成了三人组，一直走到了今天。这些年，我也一直在等，等你放下宁为己，或者你们两个真的在一起，这样我也就能重新开始。你等了他六年。我等了你六年，这些年其实我也想过放弃，也想过去真正接触其他的女人。哎，这你可没少接触啊、哎。但是我一直不敢跟你表白，我怕一旦说出来，咱们三个就散了。但这段时间我身上发生了一些事情，让我开始慢慢的看清了自己的感情。也让我觉得，有很多感情必须要诚实的面对。就像你说的，是时候给自己一个交代了。所以，你是不喜欢我了？喜欢，不过是跟以前不一样罢了。依然，其实你挺棒的，一定能遇到更好的，别难过了啊！谢谢你，高人，谢谢你这些年的陪伴。那你接下来打算怎么办啊？出国进修吧。出国？嗯。那也挺好，换个环境重新开始嘛，做回那个勇往直前的舒依然。也希望你尽快找到属于自己的幸福。我会的，走吧，我请你吃饭。哎，不行，还是你请我吧，我没钱。少来！我还真没钱，我这情况你不了解吗？啊，依然，怎么样，顺利吗？老大，这些文件需要你签一下，先放那吧。紫金姐那边试戏怎么样啊？成了吗？一直没回我信息，估计还在生我的气。那你直接去北京找他呗。去北京？啊，反正你在这儿也是干着急，还不如直接去北京见的本人。你帮我订最早一班去北京的机票，然后帮我打听一下。他现在北京住什么地方？好
。哎，老大，还有就是你去北京之前，你得确定，你这次去北京见到子欣姐之后，你是要把子欣姐给接回来，还是让她继续留在北京？